都带来了吧？江林小姐，可以开始了。我和龙晶争了这么多年，如今他们终于团聚了。我答应的事情，说到。做到
，一百六十块，这么贵，给你看文俊那个肚子，一点都不臃肿，一准是个男孩。<笑>你好福气呀！你找谁啊？你一定是我儿子。傻子！我以前住这里。你干什么？你是我的儿子。你认错人了吧？你是不是跟你妈一起住啊？我刚搬过来的。你好，快递。你们有没有搞错啊？这儿没有这个人啊，还天天来送。发货人说他会来取的，收件人是肖建芳。我都跟你说没有这个人了。来，大叔，喝杯水啊！哎，这东西怎么弄啊？你说这个，我看一下啊。最新款的，嗯，还防水啊，卡也装好了。有信息，你看一下。这是你要找的朋友送的吧？我真够意思。这怎么用啊？很简单啊，来，我告诉你。嗯。
宋大哥，兄弟，没想到啊，我这辈子还能看到你。你知道文君住哪儿吗？当初你一孤行的抛弃了人家，哪个还会等你啊？我想见见他和儿子。离开香港了。不用找了，没用。我刚出来，想找个地方落脚。现在经济不景气，年轻人我都不要，要你个糟老头子干嘛？你看，现在的车里啊都是线路，你会搞吗？搞坏了。咱赔不起啊！我的破庙容不下你这尊佛啊！你啊，还是给有钱人当保镖吧。来，你看，这是哪儿？东南亚的号码。刚刚说话那女人呢？肖建峰先生，这里绝对安全。女生不会吓到你不敢来，请坐。是你一直在骗我，我没有骗你，我这里就是唯一的数字科技公司，我要找一个安全顾问。你怎么会有我妻子的照片？现在有这个，什么都可以找到。数字年代了，你坐了二十五年的牢，你可能不理解。监狱里也有电脑，监狱的电脑我也可以看见。钱呢？一笔交易，事成之后再付一万，用不了一个月，很快就能完成。我可以找到陈文君
，就凭那几台炮电脑，我能找到你，我一样可以找到陈文军。要我干什么？接麦，绑了我的女儿。接麦，我的是你。啊，老大在秘密贩毒，你被蒙在鼓里。我只负责他的安全，其他的我管不了那么多。肖大哥，你放我一马，要多少钱，我全都可以给你。你一个小警察，你能有多少钱？比你想象的多。肖大哥，你开个价。妈。是你的老部下，你还有印象吧？你怎么会知道这些？人做事就会留下痕迹，只要我愿意，这台电脑就能查到。我老婆和儿子在哪儿？需要一点时间，但是你先救我女儿。杰麦，为什么要绑他？那是一个星期前的事。帮我看看这个。我的机器识别不了啊，你要不？把手表先放这两天，我查出来了，告诉你啊手表去赎圆圆，我告诉他们，这手表坑子取回了。这表有什么特别的吗？表盘上面有一连串的数字，看来应该要解码。后来坑子来了，匆匆把手表取回。你怎么不报警？他们说，只有我见过那块手表，空口无凭，怎么也不相信手表被取走了。如果我报警就撕票，我查出来，这一帮人的幕后老板就是杰麦，杰麦是你以前的手下。小大哥，你刚从泰国监狱出来，回到香港，我辗转才找到你。我，我，我真是没有办法，小大哥，我全指望你了，全指望你了，小大哥。我是个有前科的人，你相信我。你不是在找家人吗？你一定明白我的心情，小大哥，拜托。见你找不到手表，这是摆不平的。我的摄
这辆摩托车。小大哥，我记得他身上还有很重的榴莲味道。他有什么嗜好？好赌。知道。快点，兄弟。认识这个人吗？不认识。喂，认识这个人吗？兄弟，认识这个人吗？不认识。兄弟，认识这个人吗？庚子欠我钱，谁帮我找到他要回赌债，我就分尸一城。欠我的钱能帮着我一起要回来吗？没问题。好，我等你之外，还有一只手表也拿回来。他从那女孩那偷的，独吞了。再来吧，哥。红中，哎，手机怎么样？还行吧。好吧。啊，等等。走吧。我下注一千美元。他偷了我朋友的东西，只要他把东西还给我，大家相安无事。
kawan. <laughs>这是离婚协议。为什么？中国香港，香港，我妈妈也是香港人。女孩子在外面一定要注意安全。我经常坐这条船，你去哪儿？你妈妈是香港人，我们也算是半个同乡。你爸爸呢？我爸爸去世了。我去这个地方，真巧，我也去这儿。这个地方有点偏，你也是度假的吗？算是吧。下了船以后，公共交通不太好，得租车。要不然我坐辆车带你一起。也好。下船后，再找机会。
，等一下。嗯，你到底干什么呢？他们为什么追你？看得出，你不简单啊！我是在这里做调查，可能会让有些人感到不安全。我是私人安全顾问，再找一个信物，只有找到他，才能帮客人输出人质。一块手表吧。你怎么知道？我也在找他。那这样，救出人之前，手表我保管。你这人怎么做到的？我懂得高语表，音乐，远方来的客人。这生活中，到处都充满了惊喜。那块表是我母亲留给我的，后来被盗了。最近庚子给您抵债的那块，就是我丢的那块。我们希望可以把它买回来。我没打算出售的。庚子拿它，偿还给你四千美金做赌债。对我来说。它可是无价的，五千美金怎么样？你们看，这副远古人类的牙齿，经过数万年，在我这儿，它仍然保存的如此完好。在这之前，他是被当地的农民放在一个花盆里。我给了他新的价值，这儿的每一件藏品都是无价的。五千美金，不是这块表的价值，是对你精心保护它的补偿。它不属于这里，今天我必须带走。去把表拿过来。这块表，我很喜欢。好，一万美金。
圆圆，圆圆。这么多人对这个表感兴趣，您认识青瑶吧？不认识你知道我的位置？用手机定位。他现在也有我的手机号。嗯、他是国际刑警，主要负责调查这一带的跨国贩毒活动。他有真名吗？陈真利 ，Jenny Chen。怎么能找到他？现在没有线索。还有什么有用的吗？哎，我黑了国际刑警的档案资料，查清楚那块手表的来龙去脉。二十几年前，香港黑帮到这里贩毒，他们逐渐积累了大量赃款。老大是庞爷，他将钱存在欧洲中立国的银行里。胖爷手下的青牙和龙晶分成了两个帮派，他们对这笔巨额资金的分配无法达成一致，于是胖爷找人秘密制作了一对经过特殊磁化处理的手表，只有两块手表放在一起，才能读取准确的账号和动态密码，并且调动这笔资金以及查询联络人名单和交易记录。青牙和龙晶各拿一只。彭爷去世后，两个帮派一直在试图争夺对方手里的那一块表。不久前，龙晶团伙被国际刑警彻底打掉。陈真利带着缴获的表，试图去调出另一个，任务没有成功。杰麦现在不惜一切代价，争夺这块表。现在去找陈真利来不及了。那现在怎么办？这附近有几个重表店。你好，什么事儿？有没有这块表？没有。或者能不能拼装一个？这个做不了。我去了好几家店，有人说过。你这有这种小众款，拜托，帮个忙。大叔，我都说了这个做不了，怎么回事？这是，跟客人哪能这么说话呢？师傅，就按这个做，好吧手艺，没得说。
找谁啊？我要见你们老板，手表在我这里，我要熟人。你先等着，跟我进去吧。请坐，两个都来了，好现在外面只有一块表，你们拿了两块来。谁说谎，必死无疑。想清楚了吗？你这不是去送死吗？为了家人，我什么都可以做。人这和你什么关系啊？我要把他带回去，交给他父亲，他父亲就帮我找回我的妻子和我的儿子。你和家人失散了。不要说话。放松点儿，大家都在一条船上。你这纹身怎么来的？年轻的时候做安全顾问，就是高级保镖，就让纹了这个，算是在组织里有一定地位吧。怎么？你认为我还在为他们做事？青年有一个，一样的。我坐了二十五年牢，刚刚出来。二十五年，为什么？我只负责安全事故，其他的我不知道。不过有一次。
去泰国押送一批表的时候，货物被调包了，换成了卢比，被泰国警方查出来了。从今以后，你得重新开始生活。你就这样走了，我怎么办？儿子出生以后，出生正常的父亲不要写我。为什么？不知道什么时候能返回香港。我不想让儿子知道他有一个蹲过监狱的父亲。谁的照片？第一次看到我儿子。名字表是假的。为了他们。有一线希望，也得一试。表是假的，走受伤了。
陈文君是你什么人？你知道他在哪里？别烧了，他已经不在了。陈文君，是我妈妈
是什么呀？胳膊放下来，小朋友。放下，放下，不要！我这边搀的是妈妈，这边搀的是爸爸。怎么了？我不走。为什么不走啊？我们走了，爸爸回来就找不到我们了。乖，我们先去马来西亚投靠亲友，以后还会回来。去世之后，我就一直立志要当一个警察，为你报仇。后来我考上了国际刑警，可是入职不到四个月，妈妈就去世了。告诉我吧，他是怎么死的？你就去医院看看嘛。哎，看过了，没事儿。妈妈为了不影响我，一直对我隐瞒着病情，直到最后我才知道。他得的是癌症。我不能让你带着假表去见姐妹。小大哥，小大哥，是你。你怎么还在这里呀、啊？一言难尽。小大哥，我找到你儿子了，但是他不是儿子，是女儿。陈文君已经过世了，抱歉，小大哥，你把我的女儿带回来，我答应你，我去找你的女儿，拜托。我女儿在这里。真的吗？你找到他了，不管我了。我答应你的事情，一定会做到。我也会帮你去杰麦那儿，拿回那只手表。我多带一些帮手过去。杰麦很谨慎，人多不行。
。我很好奇，肥仔是什么人，竟然能把萧剑锋大哥请来？答应别人的事情，就一定要做到，不管他是什么人。萧大哥，还是一个一字当先啊！二十多年了，想不到我们会这样见面。当年我就应该杀了你。世界变了。义字不管用了。等等，人质安全了，手表才能给你。放人！爸、啊啊！你们谁？干嘛？你要带我去哪里啊圆圆，圆圆，你没事吧？
，转过去。小唐哥，以前我欠你的人情，今天还给你。没有。能够带着秘密从我这离开。当年我就不该放了你，小大哥。当年你的决定是对的。今天，只有你，能够离开我这儿。你应该感谢当年你放了我一马，从此以后，咱们就两清了。宋小大哥
起来，手表在哪儿？
你也换上他们的衣服。
的脚。Oh, <laughs> 